இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பன்னிரெண்டாம் பகுப்பு புலிய புதிய புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய புவியல் பகுதியில் அழகு எட்டில் மனிதனால் ஏற்படும் பேரிடர்கள் பேரிடர் அபய குறிப்பு விழிப்புணர்வு அழகு கண்ணோட்டம் எட்டு புள்ளி ஒன்று அறிமுகம் எட்டு புள்ளி ரெண்டு சமூகம் சார்ந்த பேரிடர் ஆபாத்து குறைப்பு மனிதனால் ஏற்படும் பேரிடர்கள் கூட்ட நெரிசல் நீரில் முழுகுதல் தீ விபத்து தொழிற்சாலை பேரிடர்கள் சாலை விபத்து எட்டு புள்ளி ஒன்று அறிமுகம் மும்பை ரயில் நிலைய கூட்ட நெரிசலில் குறைந்தது இருபத்தி ரெண்டு பேர் பலி இரண்டு ரயில் நிலையங்களை இணைக்கும் நடை மேம்பாலத்தின் காங்கிரீட் விழுந்ததால் ஏற்பட்ட பீதி பீதியில் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டது மும்பையில் இரண்டு ரயில் நிலையங்களுக்கிடையே உள்ள பாலத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசல் குறைந்தது இருபத்தி ரெண்டு பேர் கொல்லப்பட்டனர் முப்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர் முன்பு எல்பிஸ்டடன் என அழைக்கப்பட்ட பிரபாதேவி ரயில் நிலையத்தையும் பரோல் ரயில் நிலையத்தையும் இணைக்கும் குறுகிய நடை மேம்பாலத்தில் செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வெள்ளிக்கிழமை அன்று காலை நேர பயணிகளின் கூட்டம் மற்றும் பலத்த மலைகளுக்கிடையே அந்த நெரிசல் ஏற்பட்டது அந்த நடை மேம்பாலத்தில் கூட்டம் மிகுந்து மிகுந்திருந்தது எல்லோரும் ஒரே நேரத்தில் வெளியே வெளியேற முயற்சி எடுத்த போது ஒருவர் ஒருவர் வழிக்கு கீழே விழு விழுந்த விழுந்ததால் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டது என்றும் இந்திய ரயில்வே செய்தி தொடர்பாக கூறினார் பாலத்தின் மிகுதி இருந்த மக்கள் எண்ணிக்கை வழக்கத்தை விட அதிகமாக இருந்தது ஏனென்றால் மக்கள் மழைக்காக ஒதுங்கும் அந்த ரயில் நிலத்தை பயன்படுத்தியதாக கூறினார் நம் அன்றாட வாழ்வில் நாம் எதிர்கொள்ளும் விபத்துகளை பற்றி எவ்வாறு விழிப்பு விழிப்புடன் இருப்பது என்பதை மேற்கூறிய நிகழ்வு வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வருகிறது பின்வரும் கேள்விகளுக்கு விடையளிக்கும் எது முக்கியமும் உயிர் அல்லது திட்டமிட்டபடி பயணத்தை முடிப்பது எதையும் அவசரமாக செய்வது ஏன் ஆபத் ஏன் ஆபத்தானது இப்போ எங்கே பாருங்கள் காட்டலின் நோக்கங்கள் சமூக சார்ந்த பேரிடர் ஆபத்து குறைப்பு அணுகுமுறைகளை புரிந்து கொள்ளுதல் மனிதனால் ஏற்படும் பேரிடர்களை பட்டியலிடுதல் கூட்ட நெரிசலின் போது மேற்கொள்ள வேண்டிய செயல் விதிகளை விவரித்தல் நீரில் மூழ்கியிருப்பதில் மூழ்கியிருந்ததில் ஒருவர் எவ்வாறு தன்னை காத்துக்கொள்வது என பற்றி கூறுதல் தீ விபத்தை தடுக்க முறைகளை விளக்குதல் போக்குவரத்து விபத்தின் போது மேற்கொள்ள வேண்டிய செயல் விதிகளை விளக்குதல் இப்போ விபத்தினை தவிர சரியான நேரத்தில் தரப்படும் தகவல் தொடர்பு ஏன் மிக அவசியமானது பேரிடர் என்ற வார்த்தை மூலம் கிரேக்க ல கிரேக்க லத்தின் மொழியில் கெட்ட நட்சத்திரம் அதாவது ஒரு ஜோதிட கருத்திலிருந்து வருகிறது அதாவது நாம் முன்னோர் ஒரு அச் ஒரு நட்சத்திரத்தின் அழிவை பேரிடர் என கருதி வந்தனர் அறிய வேண்டிய சொற்கள் இடையூறு ஒன்றாவது ஒன்றாவது வந்து இடை இடையூறு என்பது உயிரிழப்பு அல்லது காயம் சொத்துக்களுக்கு சேதம் சமூக மற்றும் பொருளாதார தடை அல்லது சுற்றுச்சூழல் சீர்குலைவு போன்றவற்றை எடுத் ஏற்படுத்தும் இயற்கை அல்லது மனித செயல்களாகும் பேரிடர் என்பது சமூகத்தின் செயல்பாடுகளில் தீவிரமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தி பெரிய அளவில் மனித மற்றும் பொருள் சேதத்தை ஏற்படுத்துகிறது இது பாதிக்கப்பட்ட சமுதாயம் அதன் வளங்களை பயன்படுத்தி சமாளிக்கும் திறனை கடந்த ஒன்றாகும் பேரிடர் ஆபத்து மேலாண்மை என்பது சில ந நடவடிக்கைகளின் தொகுப்பாகும் இது பேரிடர் நாள் ஏற்படும் மோசமான விளைவுகளை தடுத்தல் அல்லது குறைத்தல் மற்றும் த தயாராக இருத்தல் போன்ற கட்டமைப்பு ம மற்றும் கட்டமைப்பு சாரா நடவடிக்கைகளை கொண்டதாகும் தாங்கும் சக்தி ஒரு சமூகத்தில் ஆபத்துகளை குறைக்கும் பேரிடரினால் ஏற்படும் விலைகளை குறைக்கவும் பயன்படுத்தும் சொத்துக்கள் வளங்கள் மற்றும் திறங்கள் பேரிடர் ஆபத்து குறைப்பு என்பது பேரிடரால் ஏற்படும் உயிர் மற்றும் சொத்து இழப்பினை குறைக்கும் நடவடிக்கைகளை உள்ளடக்கிது இப்போ பேரிடர் என்பது மக்களுக்கு பாதிப்பு அல்லது காயத்தை ஏற்படுத்தி கட்டிடங்கள் சாலைகள் வாழ்வாதாரங்கள் சுற்றுச்சூழல் போன்றவற்றிற்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு மோசமான மோசமான இடையராகும் இந்த பாதிப்பு சமூகத்தின் சமாளிக்கும் திறனுக்கு அப்பாற்பட்டது பேரிடர் அளவு அளவும் தாக்கமும் அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது பேரிடர்கள் உலக அளவில் மனித சமூக பொருளாதார சுற்றுச்சூழல் நடவடிக்கைகளுக்கு தடையாக உள்ளது கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் பேரிடர்கள் நாலு லட்சத்தி எழுவத்தி எட்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட உயிர்களை பலி வாங்கியுள்ளதாக சர்வே தரவ தகவல் கூறுகின்றன இது உலக அளவில் ரெண்டு புள்ளி ஐந்து மில்லியன் மக்களை பாதித்தோடு அறுநூற்றி தொண்ணூறு பில்லியன் அமெரிக்கன் டாலருக்கு இணையான நேரடி பொருளாதார இழப்புகள் ஏற்படுது பேரி பே பேரிடருக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுப்பதிலிருந்து விலகி பேரிடர் ஆபத்தை குறைக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய தேவையை அண்மையில் மேற்கொள் மேற்கொள்ளப்பட்ட நிதி ஆய்வுகள் அடிக்கோடி அடிக்கோடியிட்டு காட்டுகின்றன எனவே வரும் ஆண்டுகளில் வறுமை குறிப்பு மற்றும் பொது பொதுவான வளர்ச்சிக்கான முயற்சிகளில் பேரிடர் ஆபத்து குறைத்தலும் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது என்பதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் எட்டு புள்ளி ரெண்டு சமூக அடிப்படையிலான பேரிடர் ஆபத்தை குறைத்தல் சமூகம் என்பது ஒரு இடத்தில் வாழும் ஒத்த தன்மையுடைய கூறுகளை கொண்ட மக்கள் தொகுப்பாகும் இது அனுபவ பரிமாற்றங்கள் இருப்பிடம் பண்பு மொழி சமூக அக்கறை ஆகியவற்றில் உள்ளது பேரிடர் ஆபத்து குறைப்பு என்பது ஒரு சமூகத்தில் ஒரு சமூகத்திற்குள்ளும் அந்த சமூகத்திற்காக ஆன செயல்முறையாகும் ஆபத்தை குறைப்பது என் என்பது ஆபத்த ஆபத்துக்கான மூல காரணத்தை கூறுவதோடு அதனை உள்ளூர்வாசிகள் அறிவு மற்றும்
எடுத்துக்காட்டாக சாலையோர நாடகம் சிறிய நக நகைச்சுவை நாடகங்கள் மற்றும் நாடகங்கள் பொம்மலாட்டம் கவி கவிதை வாசித்தல் நடனம் நகர்ப்புறங்களில் திடீரென குழுக்கள் வந்த கலை நிகழ்ச்சிகள் வ வழங்குதல் பொது இடத்தில் ஒரு ம குழு திடீரென தோன்றி சில அசாதாரணமான நிகழ்ச்சிகளை செய்துவிட்டு உடனடியாக அகற்ற விடுதல் அந்த பரம் பாரம்பரிய வாய்வழி கலைகளான கதை கூறுதல் பாட்டு பாடுதல் சேர்ந்து பாடுதல் சுவர் சி சிறி சித்திரம் திட்டுதல் கைவசம் இருக்கும் கலைகளை பயன்படுதல் மற்றும் புதிய நிகழ்ச்சிகளை உருவாக்குதல் இது போன்ற அனைத்து நிகழ்ச்சிகளிலும் தன்னார்வ தொண்டர்களும் மூலம் சமூக உறுப்பினர்களுக்கு சமூக உறுப்பினர்களும் பங்கேற்பவர்களாகவோ பார்வையாளர்களாகவோ இருக்கலாம் திறன்மிகு கலைஞர்கள் புத்தாக்க வழிகளை பயன்படுத்தி பார்வையாளர்களை தம் வசம் வைத்திருப்பார் எட்டு புள்ளி மனிதனால் ஏற்படும் பேரிடர்கள் மனிதனால் தூண்டப்படும் பேரிடர்கள் மனிதனால் ஏற்படும் பேரிடர்கள் என அழைக்கப்படுகிறது இவை தீ விபத்து போக்குவரத்து விபத்து கட்டமைப்பு இடிந்து விழுதல் சுரங்க விபத்து குண்டு வெடிப்புகள் கூட்ட நேரத்தில் போன்றவற்றை உள்ளடக்கிய ஆகும் இப்படத்தில் மனிதனால் ஏற்படும் பேரிடர்களை சிலவற்றை காப்போம் கூட்ட நேரிசல் கூட்ட நேரிசல் மாதிரி திடீரென திரண்டு வரும் மக்கள் கூட்டத்தால் ஏற்படும் மூச்சு திணறல் மற்றும் மிதிப்படுதல் போன்றவற்றால் காயங்கள் மற்றும் மரணம் ஏற்பட காரணமாகிறது கூட்ட நேரிசல் ஒழுங்கற்ற கும்பல் அல்லது கூட்டம் என்பது திரண்ட துடிப்பான வேறுபட்ட மக்கள் எண்ணிக்கையை குறிக்கின்றது இக்கூட்டம் அடிப்படையில் பல தரப்பட்டதும் சிக்கலதுமான ஆகும் இக்கூட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்களானவை கூட்டத்தினர் அனைவரும் ஒரே மாதிரியான எண்ணமும் செயலும் கொண்டிருப்பனர் அவர்கள் அவர்களது செயல்கள் உணர்ச்சி உணர்ச்சி வயப்படதா வயப்பட்டதாகவும் பகுத்தறிவற்றதாகவும் இருக்கும் கூட்ட நெரிசல் கணக்கான கூட்ட நெரிசல் போன்ற நிகழ்வுகள் பல்வேறு சமூக கலாச்சார சூழ் சூழ்நிலைகளில் ஏற்படலாம் நிகழ்வுகள் பின்வருமாறு வகைப்படுத்தலாம் அவை பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகள் நான் நடைபெறும் இடங்கள் நகரம் படிக்கட்டுகள் நகரம் மலை பாதைகள் அன அன்னதானம் செய்யும் இடங்கள் ஊர்வலங்கள் இயற்கை பேரிடர் மின்வெட்டு ஏற்படும் இடங்கள் மத விழாக்கள் திருவிழா சமயத்தில் ஏற்படும் தீ விபத்து கழகங்கள் விளையாட்டு நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் காலநிலை சார்ந்த நிகழ்வுகளை போன்றவையாகும் வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் பெரிய மதம் சார்ந்த கூட்டங்களில் தான் தான் குறிப்பாக கூட்ட நெரிசல் அபாயம் ஏற்படுகிறது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இந்திய பத்திரிகை ஒன்று குறிப்பிட்ட இந்தியாவில் எழுபத்தி ஒன்பது சதவீத கூட்ட நெரிசல் மதம் சார்ந்த விழாக்களிலே நடைபெற்றுள்ளது அது பார்த்து கூட்ட நெரிசல் மேலாண்மை மக்கள் ஒழுங்குமுறையில் ந நகரவும் கூட்டாகவும் ஏற்படுத்தும் தேவையான ஒ ஒழுங்குமுறை திட்டம் மற்றும் கண்காணிப்பு கூட்ட நெரிசல் மேலாண்மை எனப்படும் முழு கூட்ட முழு நடத்தையை கட்டுப்படுத்துவதோடு கூட்ட நெரிசல் கட்டுப்பாடாகும் கூட்ட நெரிசலின் போது பின்பற்றப்படும் வழிமுறைகள் ஒன்று வெளியேற மாற்று வழியை கண்டறிதல் இவ்வகை சூழலில் முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது வெளியேறும் வழியாகும் நீங்கள் ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளும் போது அந்த இடத்தை அந்த இடத்தின் நிலத்திட்டத்தை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இது வெளியேறும் வழிகளை கண்டுபிடிக்க உதவும் எனவே கூட்ட நெரிசலில் மாட்டிக்கொள்ளும் பொழுது வெளியேறும் வழிகள் வழிகளை கண்டறிய அடுத்தது கைகளை மார்போடு வைத்து கொள்வோம் குத்துச்சண்டை வைப்பது போல உள்ளங்கையை மார்போடு வைத்து கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு செய்வதால் நகர்வது எளிதாகும் இவ்வாறு செய்யும்போது இருபுறத்தில் இருக்கும் நகர மக்கள் கூட்டத்தினால் உங்கள் விழா எலும்பு நொறுங்குவதை தவிர்க்கலாம் முன்னிலிருந்தும் மற்றும் பின்னிலிருந்தும் கூட்டம் தள்ளும் போது நுரையில் பாதிக்கப்பட்டு சுவாச பிரச்சனை ஏற்படலாம் நடக்கும் நிலையில் எவ்வாறு நகர்வது நகரும் கூட்டத்தில் சிக்கியிருக்கும் போது அசையாமல் நின்று கொண்டே அல்லது அமர்ந்து கொண்டே கூட்ட நகர்வை தடு தடுக்கக்கூடாது ஏனெனில் கூட்ட நெரிசலில் சக்தி நம்மால் எதிர்கொள்ள முடியாது இந் இந்த சூழ்நிலையில் கடல் அலை போல கூட்ட நெரிசலின் கூட்டி கூட்ட நெரிசலின் சக்தி அதிகமாக இருக்கும் நெரிசலில் சற்று குறைந்திருக்கும் பொழுது மக்கள் கூட்டத்திற்கிடையே குறுக்காக நகர்ந்து செல்ல வேண்டும் வெளியேறும் வழிகளை நோக்கி நகர வேண்டும் தவிர சுவர்கள் அல்லது தடு தடுப்புகள் தடுப்புகள் நோக்கி நகரக்கூடாது அவ்வாறு நகர்ந்தால் கூட்டத்தில் மாட்டிக்கொள்ள நேரிடும் கீழே விழாமல் இருக்க கூட்டத்தோடு நகர்ந்து செல்ல வேண்டும் அதை கீழே விழு விழு விழுந்தால் எவ்வாறு நகர்வது கூட்ட நெரிசலில் கீழே விழுந்து விழுந்து விட்டால் கைகளை உன் தலையை மறைத்து கொண்டு கருவிலிருந்து குழைய குழந்தை போல் உடலை வளைத்து கொள்ள வேண்டும் முதலில் உங்கள் நுரையீரல் இருக்கும் நெஞ்சு பகுதியை கூட்டத்திற்கு காட்டுவதை தவிர்க்க வேண்டும் மீண்டும் எழுவதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா என விடாமல் முயற்சிக்க வேண்டும் ஐந்தாவது புத்திசாலமான தொடர்பு தொடர்பு கலர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி கொள்ளும் பொழுது சோர்வடையாமல் இருப்பதற்காக நம்முடைய வந்தவர்கள் தொடர்பு கொள்வதற்காக இரு பொருட்களில் மாறி மாறி கைகளை மேலே மேலே நோக்கி ஆட்டுவது போல சைகை சைகை மொழியை பயன்படுத்தும் சக்தியை சேமித்து வைக்க அமைதியாக இருக்கும் உறக்க சத்தமிட முயற்சி கூடாது அவ்வாறு செய்வது பீதி அதிகரிக்கும் ஏழாவது ச சந்திக்கும் இடத்தை முடிவு செய்யும் ஒரு வேலை கூட்டத்தில் பிரிய நேரிட்டால் மீண்டும் சந்திப்பதற்கான நிகழ்ச்சி நடைபெறும் பகுதியில் ஒரு இடத்தையும் வெளியே ஒரு இடத்தை முடிவு செய்ய செய்து வைக்கும் யாரேனும் உதவிக்காக கையை நீட்டினால் அவரது கையை பிடித்து எல எல செய்வோம் குழந்தை பாதுகாப்பு ஒரு வினாடியில்
அதை செல்ஃபி எடுத்து கொள்ளவும் இதனால் குழந்தைகள் அந்த குறிப்பிட்ட நாளில் எவ்வாறு இருந்தார்கள் என தெரிய வரும் ஒருவேளை ஒரு குழந்தை கூட்டத்தில் தொலை நேரிட்டால் இந்த புகைப்படம் காவல்துறைக்கு அனுப்பப்பட்டு அவர்கள் குழந்தையை எளிதில் தேடி கண் தேடி கண்ட பிடிக்க உதவலாம் அடுத்து நீரில் மூழ்கல் உலகள உலகளவில் நீர் மூழ்கல் என்பது எதிர்பாராத வே விதமாக காயம் ஏற்பட்டு மரணம் ஏற்படுவதால் மூன்றாவது முக்கிய காரணமாகும் உலகில் காயம் ஏற்பட்ட மரணமடைதல் முழுகுதல் ஏழு சதவீதமாகும் உலக அளவில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மூ மூணு லட்சத்து எழுபத்தி ரெண்டாம் மரணங்கள் முழுகுவதால் மூலம் ஏற்படுவதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது நீர்நிலைகளை எளிதில் அடையக்கூடிய வகையிலும் குழந்தைகள் ஆண்கள் மற்றும் தனிநபர்கள் முழுகுதல் ஆபத்து அதிகமாகும் நீர்நிலையில் முழுகுவதனால் ஏற்படும் சுவாச தடை பாதிப்பு முழுகுதல் எனப்படுகிறது தகவல் குறிப்பு மூழ்தல் என்பது நீர் வெகு ஆழத்தில் கை கால்களை ம பலமாக உதைத்தல் நுரையீரல் ஆக்சிஜன் இன்றி தவித்தல் போன்ற நிகழ்வுகளால் பீதியை கிளப்பும் ஒரு நிகழ்ச்சி நிகழ்வாகும் ஒவ்வொரு வருடமும் மூழ்கத்தால் ஆயிரக்கணக்கான உயிர்கள் பறிபோட்டும் இதனால் அதில் பெரும்பாலும் குழந்தைகள் அவர்கள் நீரின் அருகாமையில் இருப்பது நிச்சயமாக முழுகுதல் காரணமாக இருந்த இருந்தாலும் முழுகுதல் பொருளாதாரத்தோடு தொடர்புடையது கா தொடர்புடையதாகவும் காணப்படும் காணப்படுது ஏழ்மை நாடுகளில் மக்கள் முழுவதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன வங்க தேசத்தில் ஒரு ஆண்டிற்கு பதினேறாம் குழந்தைகள் நீரில் மூழ்கி இருக்கின்றனர் அதாவது ஒரு நாளுக்கு நாற்பத்தி ஆறு குழந்தைகள் மூழ்கி இருக்கின்றனர் நன்னீரும் ஒவ்வொரு நீரும் வெவ்வேறு விதத்தில் மனிதனை மூழ்கடிக்கின்றது முதல் கண்ணோட்டத்தில் கடலில் நீச்சலிப்பது ஏரியில் நீச்சலிப்பதை விட அபாயகரமானதாக தோன்றும் மோதும் மற்றும் கொந்தளிக்க மலைகளால் கடற்கரைக்கு செல்பவர்கள் எளிதாக மரணத்தை நோக்கி இழுத்து செல்ல முடியும் ஆனால் அதிர்ச்சரிக்கை வகையில் தொண்ணூறு சதவீதம் முழுகுதல் நன்னீரில் தான் நடைபெறுது ஒவ்வொரு நிலையை விட நன்னீர் அதிக அளவு நம்மை இரத்த இரத்தத்தை ஒத்த ஒத்த கலவையாகும் நன்னீர் நுரையீரல்களுக்குள் செல்லும் பொழுது சவ்வுடு பரவல் முறையில் அது நாம் இரத்த ஓட்டத்தில் கலக்கிறது இவ்வாறு இவ்வாறு இரத்தம் அதிக அளவு நீர்த்து போகும்போது இரத்த அணுக்கள் வெடித்து உறுப்புகள் செயலளிக்கின்றன இந்த நிகழ் இந்த நிகழ ரெண்டு அல்லது மூன்று நிமிடங்கள் ஆகின்றன இப்போ தகவல் குறிப்பு இரத்தத்தை இரத்தத்தை விட ஒவ்வொரு நீரில் அதிக அளவு உப்புள்ளது ஒவ்வொரு நீர் உள்ளிழக்கப்படும் பொழுது ஒவ்வொரு நீர் நுரையீரலுக்கு செலுத்தி இரத்தத்தை தடிமனாக்குவதன் மூலம் உடலானது தன்னை தன்னை கட்டுப்படுத்த முயல்கிறது இது மரணம் சாம்பவிக்க எட்டு முதல் பத்து நிமிடங்கள் வரை எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதால் காப்பாற்றுவதற்கு அதிக வாய்ப்பளிக்கிறது பெண்கள் இறப்பு விகிதத்தை விட ஆண்கள் இரு மடங்கு மூழ்கதால் இறக்கும் ஆபத்தில் இருக்கின்றார்கள் மூழ்கி இறப்பது என்பதில் ஆண்கள் விகிதம் அதிகமாக இருக்க காரணம் தனியாக நீச்சல் அடித்தல் நீச்சல் அடிப்பதற்கு முன் மது அருந்துதல் படகு சவாரி செய்தல் போன்ற ஆபத்தான நிறைந்த நடத்தைகளை என என ஆய்வுகள் கூறுகின்றது வெள்ள பேரிடர்களின் போது எழுபத்தைந்து இறப்புகள் மூழ்குதலினால் நடக்கிறது மூழ்கி இறப்பதை தடுத்தல் மூழ்குதலை தடுக்க பல செயல்முறைகள் உள்ளன கிணறுகளை மூடி வைத்தல் கதவு கதவு தடுப்புகளை பயன்படுத்துதல் குழந்தைகள் விளையாட விளையாட தடுப்பு அமைக்கப்பட்ட பகுதியில் அமைத்தல் நீச்சல் குளங்களை சுற்றி தடகள அமைத்தல் போன்றவை நீரினால் ஏற்படும் ஆபத்துகளை கட்டுப்படுத்துகின்றனர் சமூகம் சார்ந்த முறையான மேற்பார்வையுடன் கூடிய அங்கன்வாடி குழந்தைகளை பேணுதல் மூலம் மூழ்குதல் ஆபத்தை குறைக்கலாம் பள்ளி பருவ குழந்தைகளுக்கு அடிப்படை நீச்சல் நீர் பாதுகாப்பு காப்பாற்றும் வழிமுறைகள் ஆகியவற்றை கற்று ஆகியவற்றை கட்டுக்கொடுத்தல் என்பது மூழ்குதல் லாபத்தை குறைக்கும் மற்றொரு வழியாகும் நீரை நீரில் பாதுகாப்பு உறுதி செய்தல் மூழ்குதலை தடுத்தல் ஆகியவற்றிற்கு பாதுகாப்பான படகு சவாரியினை அமைத்த அமைத்து செயல்படுதல் கப்பல் மற்றும் படகு பயணத்திற்கான ஒழுங்குமுறைகளை கடைபிடித்தல் ஆகியவை முக்கியமானதாகும் வெள்ளப்பெருக்கு எதிர்கொள்ளும் திறனை வளர்த்தல் பேரிடர்களுக்கான தயார் நிலை திட்டம் நில பயன்பாடு திட்டம் தயாரித்தல் மூலம் வெள்ள ஆபத்துகளை கையாளுதல் முன்னேற்றிக்கை அளித்தல் போன்றவை வெள்ள பேரிடர்களின் போது மூழ்குவதை தடுக்கும் அடுத்தது தீ விபத்து வெப்பம் மற்றும் வறண்ட வானிலை மின்னல் மனிதனின் அலட்சி போக்கு இன்னும் பிற காரணிகளாலும் பெரிய அளவில் காட்டுத்து ஏற்படுது தீ விபத்தானது கட்டிடங்கள் மரப்பாலங்கள் மின் மற்றும் தகவல் தொடர்பு கம்பிகள் எண்ணெய் மற்றும் எரிபொருள் கிடங்குகள் ஆகியவற்றை அழிக்கின்றது இது மனிதனுக்கும் விலங்குகளுக்கும் ஊறு விளைவிக்கிறது மனித செயல்படு தீ விபத்து ஒத்திகை பயிற்சி தீ விபத்திலிருந்து தப்பிக்க நீள் மிழு உருள் என பயிற்சி செய்யவும் ஆடைகள் தீப்பிடித்து எறியும் போது ஓடுவதை நிறுத்தி தரையில் விழுந்து பின் உருள் இது தீ பரவதை தடுக்கும் அடுத்து வறண்ட அல்லது காற்று வீசும் கால காலநிலையில் தீ குட்டையான தாவரங்களையும் மரங்களையும் அளித்துவிடும் குறைந்த அளவு தீயின் வேகம் நொடிக்கு ஒன்று முதல் மூணு மீட்டர் வரையாகும் அதிக அளவு தீயின் வேகம் நொடிக்கு நூறு மீட்டர் ஆகும் ஏன் என்று யோசி நெருப்பை காட்டிலும் புகை அதிக ஆபத்தானது தீ விபத்தின் போது மேற்கொள்ள வேண்டிய செயல்முறைகள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க செய்ய வேண்டியவர்கள் தீ விபத்து ஏற்படும் போது கூச்சலிட்டு மணி ஒழிப்பி மணி எழுப்பி அனைவரும் அனைவரையும் எச்சரித்தல் வேண்டும் மணல் மற்றும் தீ இணைப்பு கருவிகளை பயன்படுத்தி தீ அணைக்க வேண்டும் முதன்மை மீன் இணைப்பியை உடனடியாக துண்டிக்க
தீ பிடித்தவர் தரையில் விழுந்து உருண்டு தீனை அணைக்க வேண்டும் தீ விபத்து பகுதிக்கு அருகில் உள்ள எளிதா எளிதில் தீ படிக்கும் பொருட்களை உடனடியாக அப்புறப்படுத்த வேண்டும் ஆனால் தீ பரவதை தடுக்கலாம் தீயோடும் புகையும் இருந்தால் துணியால் மூக்கை மூடிக்கொண்டு தரையில் தவழ்ந்து வெளியேற வேண்டும் உடைமைகளை விட உயிர் விலை மதிப்பற்றது என்பதை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் தீ விபத்து பகுதிகளுள் பாதுகாப்பு பகுதிகள் தீ விபத்து பகுதியிலிருந்து பாதுகாப்பு பகுதிக்கு செல்ல வேண்டும் பாதுகாப்பு நாடுகளை வீட்டிற்கு தீ பற்றி கொள்ளக்கூடிய தாவரங்கள் இடையில் ஒரு பாதுகாப்பு பகுதி ஏற்படுத்த வேண்டும் ரெண்டு மூணு ரெண்டாவது உன் வீட்டின் அருகில் மூணு மீட்டர் உயரத்தில் குறைவான உயரம் கொண்ட மரங்களை கிளைகளை வெட்டிவிட வேண்டும் அடுத்தது மூணாவது வீட்டிற்கு அருகே உள்ள பாசி மற்றும் தாவரங்களில் உலர்ந்த கிளைகளை வெட்டிவிட வேண்டும் அடுத்த சாக்கடை மற்றும் குளிர்களிலிருந்து உலர்ந்த கிளைகள் இலைகள் ஆகியவற்றை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் தீ பிரிக்கக்கூடிய பொருள் சரி பார்க்கப்பட்டு பாதுகாப்பான பெட்டகங்களில் வைக்க வேண்டும் வேறு இடத்தில் இருக்கும் உனது உறவினரோ நண்பரையோ உனது உன்னை தொடர்பு கொள்ளும் நபராக வைத்துக்கொள் எல்லா தீ அணைப்பான் வைத்திருக்க வேண்டும் அத அதனை எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் என்று தெரிந்து தெரிந்து வைக்கவும் உங்களுக்கு தெரியுமா பாபர் குர்குருவின் அணையா நெருப்பு அப்படின்னா நெருப்பின் தந்தை என பொருள்படியும் ஈராக்கில் உள்ள இயற்கை வாயு குழாயின் துவாரத்தில் இல் எரியும் இந்நெருப்பு நானூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தொடர்ந்து எரிந்து கொண்டே இருக்கிறது இந் இந் இந்த நெருப்பை பற்றி ஹரோட்டோட்டோஸ் மற்றும் ப்ளூட்ராக்ஸ் ஆகியவற்றை ஆகிய ஆகியோர் குறிப்பிட்டுள்ளனர் பாபா குர்குராவின் அணையா நெருப்பு அப்படிங்கிறது அதோடய பேர் தீ விபத்து நடக்கும்போது ஒன்று தீயை அணைக்க நீரை பயன்படுத்த முடியாத போது மின்சார கருவியில் இயக்கி கொண்டிருந்தால் அல்லது நீர் இல்லாத போது மற்றும் நெருப்பு பெரிய அளவில் இல்லாத போது சமையல் சோடா கல் கல்சைட் சோடா சலவை தோல் மண் மணலில் மணலில் மண் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தும் தரையை விட முப்பது சென்டிமீட்டர் உயரத்துக்கு மேல் தலையை உயர்த்தி வைக்கக்கூடாது இந்த உயரத்திற்கு மேல் நச்சு புகை குவிந்திருக்க வாய்ப்புள்ளது மூணாவது அறையை விட்டு வெளியேறிய வாய்ப்பில்லை எனில் ஜன்னலை நோக்கி நகர்ந்து சைகைகள் மூலம் மக்களின் கவனத்தை ஏற்க முயல வேண்டும் உன்னுடைய ஆடைகள் தீ பிடித்து விட்டால் ஓடக்கூடாது இத்தீ ப பரவதற்கு அதி இது தீ பரவதை அதிகரிக்கும் துணிகளை அகற்றி அதனை பாதுகாப்பான இடத்தில் எரிந்து விட்டு நெருப்பை அணைக்கும் நீ காட்டு தீ நீ காட்டு தீ அருகில் இருக்கும்போது உன்னால் நெருப்பை அணைக்க முடியாத பட்சத்தில் அருகில் இருக்கும் மக்களிடம் ஆபத்து பகுதியிலிருந்து விலகி இருக்குமாறு கூற வேண்டும் தகவல் குறிப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு போப்போல் வாய்வு பேரிடர் மனித இழப்புகள் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது மூன்று நாட்களில் இறந்தவர்கள் வந்து பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் இதில் காயமடைந்தவர்கள் மேலும் இருபத்தைந்தாயிரம் பேர் ஆவார்கள் அதாவது மத்திய பிரதேசம் பாருங்கள் மத்திய பிரதேசத்தில் கட்டியிருக்காங்க போபால் டிசம்பர் மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு யூனியன் கார்படைன் கார்படைடு தொழிற்சாலையில் இருந்து மெத் மெத்தில் ஐசோசைனைடு வாய்வு மேகம் மேகம் வெளியேறிக்கிறது வாய்வு கசிவால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதி அங்கே பாருங்கள் நகரத்துலேருந்து பாதிக்கப்பட்ட பகுதி காட்டியிருக்காங்க தீ அணைப்பான் எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பது பற்றி சில குறிப்பு சிறு தீயை தீ அணைப்பான் பயன்படுத்தி அணைக்கும் அல்லது எரிபொருள் உள்ள இடத்தை போர்வையால் மூடி அணைக்கும் தீ அணைப்பானை பயன்படுத்த கைப்பிடியிலிருந்து பாதுகாப்பு ஊசி அதை சேஃப்டி ஃபினை வெளியே இழுக்க வேண்டும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ளும் தீ பரவும் அடிப்பகுதியை நோக்கி செலுத்தும் துண்டு கைப்பிடியை அழுத்தவும் நெருப்பின் அடிப்பகுதியில் நோக்கி எல்லா பக்கமும் மாறி மாறி வீசி அடிக்கவும் தீ விபத்தின் போது கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாதவை ஒன்று இயங்கி கொண்டிருக்கும் மின் சாதனங்களின் மீது தண்ணீர் ஓட்டக்கூடாது ஒரு தொலைக்காட்சி பெட்டியோ ஒரு குளிர் சாதன பெட்டியோ எரிந்து கொண்டிருக்கும் போது முக்கிய மின் இணைப்பை துண்டிக்கும் ரெண்டாவது மேல் தளத்திலிருந்து ஜன்னல்கள் வழியாக குதி குதிக்கக்கூடாது மூணாவது பீதி அடையக்கூடாது நாலாவது நீங்களாகவே நெருப்பை அணைக்க முயல முயலக்கூடாது அடுத்து தொழிலக பேரிடர்கள் தொழிலக பேரிடர்கள் நான்கு முக்கிய இடர்களை கொண்டுள்ளது இவை தீ வெடித்தல் நச்சு புகை வெளியேற்றம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு கொண்டதாகும் இப்பேரிடருக்கு காரணமான தொழிற்சாலைகளை பல்வேறு மூல பொருட்கள் கழிவு பொருட்கள் மற்றும் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களை கையால் பல வகைகளில் பயன்படுத்துவதே ஆகும் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தொழிற்சாலை விபத்துகள் ஆபத்தான வழிமுறைகள் உள்கட்டமைப்பு குறைபாடுகள் அல்லது சில மனித மனித செயல்பாடுகள் காரணமாக ஆபத்து ஏற்படுது இது உயிரிழப்பு அல்லது காயம் பொருள் சேதமடைதல் சமூக மற்றும் பொருளாதார பாதிப்பு அல்லது சுற்றுச்சூழல் சீர்குலைவுக்கு வழிவகுக்கிறது தொழிலாக தீ விபத்து இது அடிக்கடி நிகழும் பேரிடராகும் நெருப்பு நச்சு வாயுக்களான அக்ரோலின் அக்ரோலின் கார்பன் மோனாக்சைடு மற்றும் சைனைடு ஆகியவற்றை உற்பத்தி செய்கிறது தீப்பற்று தீப்பற்றுதல் அல்லது அதிக வெப்பம் காரணமாக கட்டமைப்புகள் பாதிக்கப்படலாம் மேலும் அத்தியாவசிய சேவைகளான மின்சாரம் மற்றும் இயந்திரங்களின் உற்பத்தியை பாதிக்கிறது வெடிப்புகள் தொழிற்சாலை வெடிப்புகள் அதிர்வலைகளாக உண்டாக்கின்றது இந்த அதிக அழுத்தம் மக்களை கொள்ளக்கூடியது என்றாலும் பொதுவாக இதன் இதன் ம மறைமுக 
விளைவுகளான கட்டிடங்கள் இடித்து விழுதல் கண்ணாடி ஒழிதல் மற்றும் பொருட்கள் சிதறுதல் ஆகியவை அதிக அளவு உயிரிழப்பு மற்றும் படுகாயங்களை ஏற்படுத்தின வாயு வெடிப்பு தூசி வெடிப்பு என பலவிதமான வெடிப்புகள் உள்ளன தீப்பற்றி கொள்ளக்கூடிய வாயு காற்றுடன் தொடர்பு கொள்ளும் போது வாயு வெடிப்புகள் ஏற்படுகிறது எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய திடப்பொருட்கள் முக்கியமான உலோக தொகுதல் காற்றுடன் எழுந்து எரியும் போது தூசி வெடிப்பு ஏற்படுகிறது இப்போ வேதி பொருட்களின் வெளியேற்றம் திடீரென வெளியேறும் நச்சு வாயுக்கள் பொதுவாக தூண்டும் இடத்திலிருந்து பல கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள இடங்களில் கூட இறப்பு மற்றும் பலத்த காயங்களை ஏற்படுத்தும் வல்லமை கொண்டது இவை நீராலும் காற்றாலும் எடுத்து செல்லப்படுகிறது வேதி பொருட்கள் நேரடியாக பொது கழிவு நீர் அமைப்புகள் ஆறுகள் கால்வாய்கள் மற்றும் பிற நீர்நிலைகளை கலப்பதனால் தீயை தீயை அணைக்க பயன்படுத்தி கழிவு நீர் கலப்பதனாலும் பொதுமக்களுக்கு பெரிய ஆபத்து ஏற்படுகிறது விபத்துக்குள்ளானவர்களின் விபத்துக்குள்ளானவர்கள் எண்ணிக்கை எனது அங்கு நிலவும் வானிலை நச்சுப்பகை வரும் வழியில் மக்கள் அடர்த்தி மற்றும் அவசர அவசர கால ஏற்பாடுகளின் திறன் போன்றவற்றை பொறுத்து அமைகிறது சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு வெளியேறும் மாற்று பொருட்கள் மனிதனுக்கு நேரடியாக நச்சாக அமையாவிட்டால் சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசடைதல் ஏற்படக்கூடியவை இது இயற்கை வளங்களான தாவரம் மற்றும் விலங்கினங்களுக்கு நீண்டகால மதி பாதிப்பினை ஏற்படுத்தும் என்று உண்மை அதிக அளவு உணரப்பட்டு வருகிறது எடுத்துக்காட்ட மரங்களில் மரங்களில் அழிவு உலக வெப்பமயதலுக்கு காரணமாவதோடு விலங்கினங்களின் அழிவு உணவு வலையங்களை பாதி பாதித்து தொல்லை தரும் உயிரினங்கள் உயிரினங்களில் எண்ணிக்கை அதிகரிக்குது பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க தொழிலக இடர்களை குறைக்கும் வழிமுறைகள் செயல்முறையை பாதுகாப்பு மேலாண்மை பெரிய ம செய்முறை மாற்றங்கள் கொண்டு வரும் முன் அதற்கான உபகரணங்களின் உண்மைத்தன்மையை கண்டறிதல் பாதுகாப்பு அம்சங்களை உண்டா உள்ளடக்குதல் உபகரணம் உபகரணங்களை சுத்தம் செய்து வைத்தல் ஆகியவற்றை செய்ய வேண்டும் பாதுகாப்பு தணிக்கைகள் பாதுகாப்பு முறைகளை அவ்வப்போது கண்காணித்தல் பாதுகாப்பு முறைகள் மற்றும் கருவிகள் இயக்கத்தை கண்காணித்தல் இவற்றை இவற்றோடு தொடர நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்வது அவசர கால திட்டம் விளைவுகளின் தாக்கம் மற்றும் வழக்கத்தில் இருக்கும் அவசர கால வழிமுறைகள் பற்றி ஒரு முழுமையான ஆய்வு நடத்தப்பட வேண்டும் இது சமூகத்தினாரோ தேசிய அல்லது மண்டல அதிகாரி அதிகாரிகளோட செய்யப்பட வேண்டும் பயிற்சி தொழிலாளர்களுக்கு முறையான பயிற்சி பாதுகாப்பு சேவைகளும் மேற்கொள்ள வேண்டும் இப்போ சாலை விபத்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒன்று புள்ளி முப்பத்தி நாலு மில்லியன் மக்கள் சாலை விபத்தில் இருக்கின்றன என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது சாலை விபத்து உலக அளவில் இருப்பதற்கான காரணங்கள் எட்டாவது இடத்தில் உள்ளது ஒவ்வொரு ஆண்டும் குறைந்த அல்லது குறைந்த மற்றும் நடுத்தர வருமானம் கொண்ட நாடுகளில் ஐம்பது மில்லியன் மக்கள் மோசமான மோசமான வாழ்க்கையே தலைகளாக தலைகளாக கூடிய காயங்களால் அவதிப்படுகின்றன குறைந்த மற்றும் நடுத்தர வருமானம் கொண்ட நாடுகளில் சாலை பாதுகாப்பு குலைக்கும் காரணிகள் முக்கியமாக ஒன்று வேகமாக செல்வது ரெண்டாவது குடித்து விட்டு வண்டி ஓட்டுதல் மூணாவது தலை கவசங்கள் அணியாதிருத்தல் அல்லது முறையாக அணியாதிருத்தல் நாலாவது இருக்கை பட்டைகள் அணியாதிருத்தல் அல்லது முறையாக அணியாதிருத்தல் சாலை பா சாலையை சாலையை பயன்படுத்துவர்கள் சாலை விதிகளை மீறக்கூடாது என்ற அடிப்படையில் அமைந்துள்ள சாலை விதிகளை நடைமுறைப்படுத்தவும் ஆபத்தினை குறைக்கவும் முறையற்ற பாதுகாப்பற்ற நடத்தைகளை குறைக்கவும் வேண்டியதன் திறன்களை சாலை போக்குவரத்து காவலர்களுக்கு அளிக்க வேண்டும் மாணவர்களுக்கான அடிப்படை சாலை பாதுகாப்பு விதிகள் ஒன்று சாலை சமிகைகள் பற்றி விழிப்புணர்வு சாலை போக்குவரத்து விளக்குகள் மற்றும் சமிகைகளை பற்றி மாணவர்கள் அறிய அறிய உதவி செய்யி ஒவ்வொரு வண்ணத்திற்கும் முக்கியத்துவத்தை அறிந்து கொள்ள செய்தல் பச்சை விளக்கு செல் என்பதை குறிக்கும் எப்போதெல்லாம் பச்சை விளக்கு இருக்கிறதோ அப்போதெல்லாம் வாகனம் முன்னோக்கி செல்லலாம் சிவப்பு நேர விளக்குனா நிற்க என்பதை குறிக்கும் சிவப்பு நேர விளக்கு எரியும் பொழுது அனைத்து வாகனமும் நிற்க வேண்டும் மஞ்சள் நேர விளக்கு மெதுவாக செல் என்பதை குறிக்கும் மஞ்சள் விளக்கு எரியும் பொழுது வாகனங்களை மெதுவாக செலுத்தி நிற்பதற்கு தயாராக வேண்டும் சாலை சந்திப்புகளில் காணப்படும் நடக்கும் மனிதன் நடக்க மனிதன் அதாவது சமிகைகளை பாதசாரிகளுக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ளது பச்சை விளக்கு எரியும் பொழுது மட்டும்தான் சாலையை கடக்க வேண்டும் என்பதில் மனதில் கொள்க சாலையின் இடப்புறமும் வளப்புறமும் எந்த வாகனமும் இல்லை என்பதை உறுதி செய்ய எச்சரிக்கை பழகி நடக்காது என்ற தகவல் இருந்தாலோ அல்லது நடக்கும் சமிகைகள் சிவப்பாக இருந்தாலோ ஒருபோதும் சாலையை கடக்க முயலாது ரெண்டாவது நில் கவனி கடந்து செல் மாணவர்கள் தங்கள் பள்ளிக்கோ அல்லது தங்கள் பள்ளிக்கு செல்ல வேண்டிய பேருந்தை பிடிக்க பேருந்து நிலையத்திற்கு நடந்து செல்வார்கள் மாணவர்கள் ஒரே பணி பேருந்தை அவர்கள் இறக்கி விட்ட விட்டவுடன் கவனமாக சாலையை கடப்பது தான் மாணவர்கள் கவனமான சாலையை கடக்க வழி காட்டுவது நமது கடமையாகும் மாணவர்கள் சாலை சமிகைகளை பற்றி அறிய கற்றுக் கொடுப்பதுடன் சாலையை கடக்கும்போது பாதசாரிகளை கடக்கும் பகுதியில் அதாவது ஜோபர் கிராசிங் கடக்க பரிந்துரை செய்ய வேண்டும் ஒருவேளை அக்கோடுகளோ ச சமிகைகளோ இல்லாவிடில் கீழ்காண வழிமுறைகளை பின்பற்றலாம் சாலையின் வலதுபுறம் வலதுபுறமும் பின்னர் இடதுபுறமும் வாகனங்களை உள்ளே வருகின்றனவா என பார்க்க வேண்டும் வாகனம் வருவதை பார்த்து விட்டால் அவ்வாகனம் கடந்து செல்லும் வரை காத்திரு காத்திருந்து பின்னர் கவனமாக சாலையை கடக்கிறது சாலை திருப்பத்தில் கடக்காது இது பாதுகாப்பட்டது நிறுத்தப்பட்ட
குழந்தைகள் சாலை கடக்கும்போது கட்டாயமாக அவர்களின் ச கைகளை பிடித்து கொள்ள வேண்டும் கவனி திருப்பங்களில் சாலை கடக்கும்போது அதிக விழிப்புணர்வுடன் இருக்க குழந்தைகளுக்கு கற்றுத்தர வேண்டும் இதற்கு கவனித்தல் மட்டுமே உதவி க உதவிகரமாக இருக்கும் எனவே குழந்தைகளிடம் வண்டி வருகிறதா இல்லையா என கவனிக்க செல் திருப்பங்களிலும் ஆளில்லாத சந்திப்பிலும் சாலை பயன்பாட்டாளர்கள் எச்சரிக்க வாகனங்கள் வாகனங்கள் ஒலி எழுப்புகின்றன கீழ்காணும் தகவல்களை மாணவர்களுக்கு விளக்கும் வாகனத்திலிருந்து வரும் ஒலியை கேட்பதும் நின்று எந்த வாகனம் எந்த வாகனம் இடப்புறத்தில் இருந்தோ வளப்புறத்தில் இருந்தோ வரவில்லை என உறுதி செய்துவிட்டு சாலையை கடக்க வேண்டும் உனது சாலையின் அவசரமாக செல்லாது மாணவர்கள் பொறுமைசாலிகள் அல்ல சாலையின் குறுக்கே ஓடுவது அவர்களது பழக்கவாங்க மேலும் அவர்கள் விளையாட்டு போக்கில் கவனக்குறைவாக இருந் இருந்து கொண்டு சாலையின் குறுக்கே ஓடிவிடுவார்கள் எனவே சாலைகளில் இருக்கும்போது அமைதியாக இருக்க கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் ரெண்டாவது நடைபாதை நடைபாதைகளில் முக்கியத்துவம் மாணவர்கள் சாலையில் நடக்கும்போது நடைபாதைகளை பயன்படுத்தி ஊக்குவிக்க வேண்டும் எவ்வாறு பாதுகாப்பான சாலையை கடக்க வேண்டும் என்று செய்து காட்ட வேண்டும் சாலை பரபரப்பின்றி இருந்தால் நடைபாதையை பயன்படுத்த ஊக்குவிக்கவும் மூணாவது குறுக்கு சாலைகள் பதசாரி கடந்து செல்லும் இடங்கள் மாணவர்களிடம் சாலை குறுக்கே ஓடி செல்லும் பழக்கம் உண்டு இது மிகவும் ஆபத்தான ஏனெனில் குறுக்கு சாலைகளில் முறையான சமிகைகள் இல்லாமல் வாகனங்களை மெதுவாக செல்லாது சாலை சந்திப்புகளிலும் பாதசாரிகளை கடந்து செல்லும் இடங்களிலும் மட்டுமே சாலையை கடக்க வேண்டும் என்று மாணவர்களிடம் அறிவுறுத்த வேண்டும் குறுக்கு சாலைகளும் பாதசாரியை கடந்து செல்லும் இடங்களும் இல்லாவிடில் மாணவர்கள் மேற்கூறிய சாலை விதிகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்று அறிவுறுத்து அறிவுறுத்தும் மீண்டும் பள்ளி குழந்தைகள் பாதுகாப்பாக வாகனங்கள் ஓட்டி செல்வேன் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் கடந்து செல்லாது அப்படிங்கிறதும் பள்ளி குழந்தைகள் ஏறி செல்லவும் இறங்கிடவும் காத்திருக்கும் பள்ளி பேருந்தை கடந்து செல்வது சட்டவிரோதமாகும் அடுத்து மஞ்சள் வனத்தை காணும்போது பள்ளி பேருந்து ஓட்டுநர் குழந்தைகளை ஏற்க ஏற்கவும் இறக்கவும் செய்ய தயாரிக்கிறார் என்பதை பிற வாகன ஓட்டிகளுக்கு அறிவிப்பதற்காக மஞ்சள் நேர விளக்குகளை ஒளிர செய்வார் அடுத்த சிவப்பு வனத்தை காணும்போது குழந்தைகள் பேருந்தை விட்டு இறங்குவதற்காக பேருந்தில் நிற்கிற நீக்கிறார் என்பதை பிற வாகன ஓட்டிகள் அறிவிப்பதற்காக பள்ளி பேருந்து ஓட்டுநர்கள் சிவப்பு நிற விளக்கை ஒளிர செய்வதோடு கை காட்டியை வெளியே தெரியுமாறு வைக்கின்றனர் அடுத்தது ஸ்டாப் அனைவரும் நிற்கும் பள்ளி மாணவர்கள் பள்ளி பேருந்துகளில் ஏறும்போதும் இறங்கும் போதும் பிரிக்கப்படாத சாலைகளில் இரு திசைகளில் வரும் வாகனங்களும் நிறுத்தப்படும் பின்னால் நிற்கவும் பள்ளி பேருந்து பின்னால் அதே திசையில் வரும் வாகனம் நிற்க வேண்டும் அடுத்தது கடக்கும் இடம் கடந்து செல்லும் இடத்தை மறைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தூரம் அதாவது பத்து ஃபீட் குழந்தை பாதுகாப்பாக ஏறி இறங்க தேவையான இடத்தை விட்டு 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 உடனடியாக மோட்டார் வாகனத்தின் தேவையான இடைவெளியை இடைவெளியை விட்டு நிறுத்தவும் வலது பக்கத்திலே கடக்காது அப்படின்னா பள்ளி பேருந்தை வலது புறமும் கடந்து செல்லாது அப்படிங்கிறது தான் பொருள் அடுத்து கவனிக்கும் குழந்தைகளிடமிருந்து பள்ளிகள் குடியிருப்பு பகுதியில் விளையாட்டு மைதானங்கள் மற்றும் பூங்காக்களில் அதிக கவனம் செலுத்து நிறுத்து ரோந்து சாமிகளை காட்டும் பொழுது பள்ளி ரோந்து அதிகாரி அல்லது சாலையை கடக்க உதவுவதற்காக நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரிகள் நிற்க சொல்லி கட்டளையிடும் பொழுது கட்டாயமாக நிற்க வேண்டும் அது விழிப்பாயிரு குழந்தைகள் கணிக்கவே முடியாத பாதசாரிகள் அவர்கள் எளிதில் கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டார்கள் ஒளி எழுப்பது உன் மோட்டார் வாகனத்தின் முன் நிற்கும் குழந்தையை ஒளி எழுப்புவோ வாகன வா வாகனத்தை இயக்கவோ அவசரப்படுத்த வேண்டாம் பயப்படுத்த பயமுறுத்த வேண்டாம் அடுத்து கை அதாவது கைகளை வாகனத்திற்குள்ளே வைத்து கொள்ளவும் க வாகனங்கள் சென்று கொண்டிருக்கும் போது நிறைய மாணவர்கள் தங்கள் கைகளை வாகனத்திற்கு வெளியே நீட்டி கொண்டு கொண்டிருப்பார்கள் அவர்கள் தலையை வெளியே நீட்டி உற்சாகத்துடன் கை அசைப்பார்கள் இது பள்ளி பேருந்து பள்ளி பேருந்துகளில் வரும் மாணவர்களிடம் காணப்படும் காட்சியாகும் இருப்பினும் இத்தகைய நடத்தைகளில் தீவிர பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியது கவனக்குறைவின் காரணமாக மாணவர் எளிதி எதிரில் வரும் வாகனின் மீது மோதி அடிப்பட்டு விபத்துக்குள்ளாகின்றன வளைவுகளில் வளைவுகளில் சாலையை கடக்காது வெளிப்படையாக கூற வேண்டுமென்றால் வளைவுகளில் மோட்டார் வாகன ஓட்டிகளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத பகுதியாகும் அந்த பகுதியில் உன்னை அடையாளம் காட்டும் சரியான நேரத்தில் வாகனத்தை நிறுத்த இயலாது எனவே வா வளைவில் சாலையை கடக்கும் பொழுது மாணவர்களுக்கு விபத்து ஏற்படுகிறது மிதிவண்டி செல்லும் பொழுது பாதுகாப்பாக இரு மிதிவண்டியில் பள்ளிகள் பள்ளிக்கு செல்லும் மாணவர்கள் கீழ் காணும் மிதிவண்டி விதிகளை பின்பற்ற வேண்டும் மிதிவண்டிக்கென ஒதுக்கப்பட்ட பாதையில் செல்க இவ்வாறு பாதை ஒதுக்கப்படவில்லை என்றால் சாலையின் இடதுபுற இடதுபுறத்தின் இறுதி அல்லது வலதுபுறத்தின் இறுதி எக்ஸ்ட்ரி மற்ற மற்ற வாகனங்களோடு செல் உங்கள் கண்காணிப்பின்றி நெருக்கு நெருக்க மிகுந்த தெருக்களில் மாணவர்கள் மிதிவண்டி ஓட்ட அனுமதிக்க வேண்டாம் எனது வாகனங்களில் பயணிக்கையில் பாதுகாப்பாக இருத்தல் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் வாகனத்தில் மாணவர்கள் பாதுகாப்பாய் இருக்கை பாட்டை பயன்படுத்துவதன் மூலம் சீட் பெல்ட் வழங்க உறுதி செய்யலாம் அடுத்தது ஓடிக்கொண்டிருக்கும் வாகனத்தில் நிற்கவோ நடக்கவோ ஓடவே வேண்டாம் பேருந்து பள்ளியை சென்றடையும் வரை இறக்கையில் அமர்ந்து கொண்டே கைப்பிடிப்புகளை 
பிடித்து கொள்ள வேண்டும் கைகளை வாகனத்திற்கு வெளியே வைக்காது எட்டாவது வண்டியின் முன் பக்கத்திலிருந்து இறங்கவும் பேருந்தை விட்டு இறங்கும் பொழுது பின் பின்பற்ற வேண்டிய பாதுகாப்பான குறிப்புகளை மனப்பாடம் செய்து அவற்றை பின்பற்றுமாறு மாணவர்களிடம் கேட்டுக்கொள்வோம் பேருந்து வரும் நேரத்திற்கு முன்பாகவே பேருந்து நிலையத்தை அடைவதன் மூலம் பேருந்தின் பின்னாலே ஓடி சென்று ஏறுவதை தவிர்க்க உறுதி செய்ய வேண்டும் வரிசையில் நின்று பேருந்தில் ஏற ஏறவும் இறங்க வேண்டும் மற்ற மற்ற வாகனங்களுக்கு தேவையில்லாமல் ஆபத்து மற்றும் இடையூறு ஏற்படுவதை தவிர்க்கும் பொருட்டு பள்ளி பேருந்தின் முன்பக்கமாக இறங்கும் இப்போ குழந்தைகளுக்கான முதல் பத்து சாலை பாதுகாப்பு குறிப்புகள் ஒன்று சாலையை கடத்தல் பச்சை விளக்கு எரிந்தவுடன் சாலையை கடக்க முன் இரு பக்கங்களில் வாகனங்கள் வருகின்றதை எனக்கு கவனிக்கும் ரெண்டாவது திருப்பத்தில் அரவுண்ட் த கார்னர்னு சொல்லுவாங்க சாலை சாலை வழிகளில் ஓடாது தன்னிச்சையாக நடக்காது சாலையை கடக்கும் இடம் கடக்கும் இடத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது உறுதியாக இரு பெரிய மோட்டார் வாகனங்கள் வருகிறது எனப்பார் திருப்பத்தில் வரும் பெரிய மோட்டார் வாகனங்களிலிருந்து விலகிரு ஐந்தாவது மோட்டார் வாகனங்களுக்கு பின்னால் விளையாடாது மோட்டார் வாகன ஓட்டிகள் உன்னை பார்க்க நேரிடாமல் போகலாம் ஆறாவது பேருந்து இறங்கும் போது இறங்கும் போது மோட்டார் வாகனங்கள் மற்றும் இருசக்கர வாகனங்கள் வருகின்றவன கவனி ஏழாவது சமிக்கை விளக்கு இல்லாத சாலையை கடத்தல் கடக்கும் போது அதிக கவனம் செலுத்து எட்டாவது இருக்கை பட்டு அணிதல் பதிமூணு வயதிற்குட்பட்ட குழந்தையின் பின் இருக்கையில் அமர்வது பாதுகாப்பானது ஒன்பதாவது நின்று கொண்டிருக்கும் மோட்டார் கார்களுக்கு இடையே விளையாடது பத்தாவது வழக்கு வழக்கு தளங்களில் பாதுகாப்பு சாதனங்களை அணிந்து கொள் மிதி வண்டிகளுக்கான பாதைகளை பயன்படுத்து இப்போ கலைச்சொற்கள் பேரிடர் மனிதன் மற்றும் இதில் பாருங்கள் பேரிடர் பார்த்திங்கன்னா மனிதன் மற்றும் உடைமைகள் உள்ள உள்ளடக்கிய சமூகத்தின் இயக்கத்தினை தீவிரமாக பாதிப்பது பேரிடர் பாதுகாக்கப்பட்ட சமூகமானது தனது வளங்களை பயன்படுத்தி கொள்ள பேரிடரை சமாளிக்க முடியாத அளவிற்கு அதாவது அச்சமூகத்தின் சமாளிப்பு திறனை காட்டிலும் மிக அதிகமான பாதிப்புகள் ஏற்படுத்துது பேரிடர் ஆபத்து குறைத்தல் முறையான முயற்சிகள் மூலம் பேரிடர் ஆபத்துகளை குறைக்கும் பயிற்சி பேரிடருக்கான காரணங்கள் ஆய்வு செய்தல் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை அது தனித்தல் ஆபத்து மற்றும் அது தொடர்பான இடர் இடர்களினால் ஏற்படும் மோசமான விளைவுகளை குறைத்தல் தயார் நிலை பேரிடர்கள் சிறப்பாக எதிர்கொள்ளல் தகுந்த நடவடிக்கை எடுத்தல் பாதுகாப்பிலிருந்து வெளியே வருதல் போன்ற செயல்களை செய்வதற்கான திறன் தடுத்தல் ஆபத்து மற்றும் அது தொடர்பான பேரிடர்களில் மோசமான விளைவுகளை முற்றிலுமாக தடுத்தல் பொது விழிப்புணர்வு பேரிடர் ஆபத்துகளை பேரிடர்களை ஏற்படுத்தும் காரணிகள் பேரிடர்களின் போது எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகளை பாதிப்புக்குள்ளாக்குவது குறைத்தல் ஆகியவை பற்றிய பொது அறிவு மீளும் தன்மை ஆபத்துக்குள்ளாக்கப்பட்ட சமூகத்தின் எதிர்ப்பு உட்கரியத்தல் சூழ்நிலைக்கு பொரு பொருந்துதல் மற்றும் பேரிடர்களிலிருந்து மீள்வாக்குதல் அடுத்து ஐகோனா செயல் பா செயல் கட்டமைப்பு உலக அளவில் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து வரையிலான காலத்தில் பேரிடர் ஆபத்து குறைப்பிற்கான முயற்சிகளை பற்றி வரைபடம் இது பேரிடர் ஆபத்து ஆபத்து குறைப்பை ஊக்கி ஊக்குவிக்கத்தக்க செயல்பாடு செயல்பட்டு வழி வழிகாட்டிகளை கொண்டது அவ்வளோதான்